بسم الله الرحمن الرحيم مرحبا بكل متابعي ومتابعات قناة الأستاذ خالد نجا على اليوتيوب كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير في هذا الفيديو غنقدم لكم لو شابيتر ديال لي ميغوار سفيريك في لو موديل ديال لوبتيك جيومتريك بيان سور هذا لو شابيتر سورا ديفيزي اون بارتي دونك غنبداو بلا بارتي لا بروميير بارتي دونك في هذا لا بارتي غنشوفو لا ديفينيسيون ديال الميغوار سفيريك ثم موديليزاسيون د ميروار سفيريك كيل كاركتيريستيك د ميروار سفيريك تيب د ميروار سفيريك دونك في هاد لا فيديو فقط غنتعرفو على لي ميروار سفيريك دونك كومونسون باغ لا ديفينيسيون ا ديفينيسيون دونك اون ا ديفيني في لي ميروار بلون Les miroirs en général comme étant une surface réfléchissante qui réfléchit un rayon lumineux. Donc, une définition. Un miroir, un miroir sphérique. Est une portion. Il y a une juste portion. Juste d'une sphère une sphère parfaitement parfaitement réfléchissante sur l'une des deux l'une des deux des deux faces parce que un miroir sphérique est qu'on a deux, deux faces une face qui sera réfléchissante parfaitement l'autre face ne sera pas réfléchissante donc voilà la définition de la miroir sphérique prenons un exemple de la de miroir sphérique fakat je vais pour l'image de la de miroir sphérique qui fait ce qu'elle compte donc voilà donc on a la face réfléchissante qui joue le rôle de miroir sphérique ou l'autre face en arrière il y a la face non réfléchissante maintenant comment on modélise le miroir sphérique donc en passant au deuxième point modélisation Fais les exercices bien sûr comment on modélise modélisation d'un miroir d'un miroir sphérique donc au lieu de travailler avec des images on trouve des figures plus simples souvent on travaille avec deux, deux types de les figures soit on travaille avec la figure donc la figure numéro 1 la figure la première figure ou on utilise la figure numéro 2 Donc, les exercices, soit on trouve le symbole de modélisation de miroir sphérique, soit le type de modélisation. Donc, maintenant, quelles sont les propriétés de la miroir sphérique C'est le troisième point qu'on va traiter. Troisième point, quelles sont troisième Quelques propriétés Quelques propriétés de miroir sphérique donc on va traiter seulement les propriétés les plus importantes donc un ardo les mêmes figures où on va travailler avec la figure numéro 1 seulement donc un miroir sphérique elle est caractérisée par la première chose le centre le centre du miroir puisque le miroir c'est un miroir sphérique bien sûr il est sous forme d'un d'un cercle donc on a un centre et un axe optique son axe optique donc tout d'abord en ce moment l'axe optique donc c'est un axe qui passe par le centre et divise le miroir en deux voilà l'axe optique 
on va supposer que le centre voilà là, car on le C, toujours, donc ici, axe optique, on a le centre C, puis le sommet, le sommet du miroir, car on le S, le sommet où le point d'intersection via la l'axe optique ma miroir, c'est-à-dire voilà le sommet S, puis le rayon, le rayon de la sphère, il y a, il y a le miroir, miroir du miroir, le carme de R, qui est égal SC, on a c'est une identité algébrique, il y a un élément qui est positif ou négatif selon le sens. Tout d'abord, on prend toujours l'étude euh, le miroir sphérique, le sens de propagation de la lumière positive qui compte de gauche vers la droite. Voilà le sens positif. Donc là, on a bien SC, les positifs. Donc le rayon s'appelle aussi rayon, rayon de courbure. Et finalement, l'angle d'ouverture ou à l'angle bin C, le centre de la miroir, ma la fin de la miroir de portion. Donc voilà, oméga par exemple. Donc il y a oméga, l'angle d'ouverture. On a dit que le rayon de la miroir est peut être positif ou négatif selon le sens, on a le sens de la propagation de la lumière, bien sûr, selon la position de C par rapport à S. Maintenant, le quatrième point, type, type de miroir. Les types de miroir sphérique. Donc, prenons la figure. On dit deux types de miroir sphérique le premier miroir à gauche là qu'on a faut le sens de la propagation de la lumière toujours de gauche à droite donc à avoir le sens positif ici la même chose le sens positif c'est là c'est le centre de la miroir s c'est le sommet et c'est la même chose s et c donc le premier miroir il s'appelle un miroir miroir concave convergent un miroir concave convergent qui est mis bien le rayon de courbure R est égal à S C il est toujours négatif il n'y a qu'un sens le sens opposé le sens de la propagation de la lumière positive donc inférieur à zéro pour le deuxième miroir, on a S, C, donc les rois R, le rayon de courbure qui est positif. Donc il s'agit d'un miroir convexe, convexe, divergent. Un miroir concave, c'est-à-dire que tout rayon incident, tout rayon incident et un rayon incident le rayon incident par exemple voilà ouais, un rayon incident et se rapproche se rapproche à le rayon incident après réflexion sur le point i incident sur le miroir sur le miroir se rapproche et un qui se rapproche se rapproche de son axe optique. Son axe optique. Donc là, j'ai le chèque. Le rayon incident parallèlement à l'axe optique. Il se rapproche là, de l'axe optique. Il passe par un point ici. Qu'on va voir fait la vidéo prochaine. Donc là, le rayon réfléchi par le miroir concave. Donc, on va la partie.
يعني لا بارتي اغوش يسابيل بارتي ريفليشيسونت دو لا دو ميروار بارتي بارتي ريفليشيسونت لا بارتي ريفليشيسونت دو ميروار pour un miroir convexe divergent on le bien tout rayon incident sur le miroir tout rayon incident sur le miroir s'éloigne s'éloigne yani ibtaid s'éloigne de son axe optique de son son axe optique. Donc, comme exemple, il a dit un rayon incident parallèlement à l'axe optique. Voilà, par exemple. Ce sont des exemples seulement. Il va être un chiffre à le point, c'est quoi le point Donc, le rayon incident, il sera réfléchi en passant par un point ici qu'on va déterminer après. Donc, tqriban ou wada, ada ou le rayon réfléchi. Ce qui est important, c'est que le miroir et la canne concave, il est toujours convergent. Si le miroir est convexe, il est toujours divergent. Il y a la conclusion la, qui est très importante de faire la vidéo. Quand on a une autre vidéo, 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 السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته